आज सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस महोदय की अदालत में हमने एक अर्जेंसी मेमो लगाया है जो रिट पिटिशन हमने दायर की है जम्मू कश्मीर में असेंबली के चुनाव करवाने के लिए इसकी जल्द हियरिंग होनी चाहिए और इसके संदर्भ में जल्द से जल्द फैसला किया जाए क्योंकि पाँच सालों से जम्मू कश्मीर में प्रॉक्सी रूल चल रहा है 2018 में असेंबली सस्पेंड हुई उसके बाद डिसॉल्व हुई और प्रॉक्सी रूल जम्मू कश्मीर में चलाया जा रहा है जो लोगों के हित में नहीं है बाहर से ब्यूरोक्रेट्स को लाकर जम्मू कश्मीर के निजाम को चलाने की कोशिश की जा रही है बाबू लोगों के हवाले जम्मू कश्मीर को किया गया है जिनको जम्मू कश्मीर की जानकारी ही नहीं है जम्मू कश्मीर की समस्याओं के बारे में मालूम नहीं है और लोगों के साथ कोई भी रहा नहीं है लोग बुनियादी सुविधाओं से वंचित हो चुके हैं कोई सुनने वाला नहीं है एक एनआरकी का माहौल जम्मू कश्मीर के अंदर बना हुआ है आम नागरिकों के साथ सरकार का कोई भी संपर्क नहीं है और चुनाव को लगातार टाला जा रहा है कभी ये कहा जाता है कि बहुत सर्दी है कभी ये कहा जाता है कि स्नोफॉल है कभी ये कहा जाता है कि बहुत बारिशों का मौसम है कभी सर्दी का कभी गर्मी का कभी अमरनाथ जी की यात्रा है कभी डिलिमिटेशन का बहाना लेकर चुनाव को लगातार टाला जा रहा है और अभी हाल ही में चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ने एक बयान दिया है जम्मू कश्मीर के अंदर कि पीआरआई की इलेक्शंस होंगी अर्बन लोकल बॉडीज की इलेक्शन होंगी पार्लियामेंट की इलेक्शन होंगी लेकिन असेंबली इलेक्शन का कहीं भी जिक्र नहीं किया गया है और असेंबली इलेक्शन न होने की वजह से भ्रष्टाचार का जम्मू कश्मीर में बोलबाला है आम लोगों की सुनवाई नहीं हो रही है बेरोजगारी अपनी चरम सीमा के ऊपर है डेवलपमेंटल प्रोसेस जो है वो पूरे तरीके से ठप हो चुका है और ऐसे माहौल में लोग बहुत निराश हैं एक मायूसी का आलम जम्मू कश्मीर में देखने को मिल रहा है और इसलिए ये लाजमी हो जाता है कि जिस तरीके से हिंदुस्तान की बाकी रियासतों में इलेक्शन हो रही हैं उसी तरीके से जम्मू कश्मीर में भी चुनाव करवाए जाएं क्योंकि जम्मू कश्मीर भी हिंदुस्तान का वैसा ही एक हिस्सा है जैसे बाकी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज हैं और इसके साथ सुतीला व्यवहार करना किसी भी सूरत में जस्टिफाई नहीं किया जा सकता है हमने ये अर्जेंसी मेमो जो है इस संदर्भ में चीफ जस्टिस महोदय की कोर्ट में आज लगाया और उन्होंने कहा है कि इसको एग्जामिन करके और उसके बाद ये फैसला दे देंगे और सुनवाई के लिए वो उचित डेट जो है इसके बाद हमें दे देंगे इस इसीलिए आज हम यहाँ सुप्रीम कोर्ट में आए हैं और हमने ये पटिशन जो है अर्जेंसी नियमों का दिया है यहाँ पे कि जल्द से जल्द ये फैसला हो सके और जम्मू कश्मीर के अंदर जल्द चुनाव हो सके और जमहूरी निजाम बहाल हो सके हर्षदेव जी पीपल वॉन्ट नो वॉट ऑल लीगल इशूज यू हैज इन योर पटिशन सो मेनी इशूज Uh, the Supreme Court says that wherever assemblies are prematurely dissolved, elections need to be held within a period of six months and assemblies reconstituted. But uh, these directions, the Supreme Court, are being violated in Jammu and Kashmir. Even the constitution is being violated. There is a constitutional void in Jammu and Kashmir because the law, as well as the Supreme Court, say the elections. need to be held periodically elections should not only be free and fair but they have to be periodic at regular intervals elections should be held so that the representatives chosen by the people could be replaced by them them if they do not fulfill their urges and aspirations and people need to be governed through their elected representatives this is the basic spirit of democracy elections are the barometer of democracy elections are the bedrock of democracy you cannot avoid elections for as long as 5 years without any justifiable reason and that's what we are uh, you know uh, uh, for what we are appearing before the court and this is these are the grounds we have taken and likewise elections have been held to be the basic structure of constitution in keshwanath bharati's case is said the regular elections periodic elections are the basic 
structure of the constitution and uh, delaying them would amount to violation of the constitution. So likewise, several other issues have been taken up by us. Uh, and one of such issues is when we are holding elections for the uh, local bodies, urban local bodies, rural local bodies, as well as the parliament. How is it that you refuse to hold elections for the assembly? So this is just ridiculous. The, the BJP government does not want to hold elections because it is, it's not prepared for the elections. And that's why they are indulging in such kind of delay and deny tactics only to deprive the people of their democratic rights. Sir, how much hopeful are you that you would succeed in we this case? We are very confident. We are very confident about it. The Supreme Court would definitely take cognizance of the issues that we have raised in our red petition and uh, uh, it will uh, naturally intervene, definitely intervene in, in this and uh, uh, issue instructions. We have sought issuance of instructions to the government of India as well as the Election Commission of India to initiate immediate measures for holding free and fair elections in Jammu and Kashmir as are being held in other states of the country. And uh, Jammu and Kashmir is not the state which could be governed through remote control by the center. They, this is a very, uh, you know, uh, typical uh, situation which is prevailing in Jammu and Kashmir and uh, only a legitimately elected government could be the antidote for extremist violence. The violence could be curbed, peace and normalcy could be restored only if free and fair, free and fair elections are held and that too without any further loss of time. The situation is is bound to deteriorate in the days to come if this proxy rule of the center continues this way and uh, uh, we have appealed to the court that, that their intervention is a must and we are hopeful that we'll be getting a positive response from the court and elections would be held in Jammu and Kashmir at that least.